Men låt mig tänka för. För att få ett bra resultat så måste den vara väl putsad. Går inte att fuska. Och ju mer du stänker ner desto mer får du städa. Då tar man en ett par tennispapper och så klingar en under. Man kan fastna i pappret. Tänk färg, det finns ju i dessa bokarna. Och behöver du blanda? Prata med mig om det. Här tar jag bara så här lite för att måla den brädan. Så i princip bara en droppe vatten. Rödfärg. Det kan man blanda med pensel. Sätt på korken ordentligt. För en sån här fin rosa färg. För den blandar rätt så rejält. Så nu när jag börjar måla så tar jag först kanten. Alltid kanten först. Fuska inte med det. Så inte så snyggt ut då. Nu tar jag bara på tre sidor för att visa dig hur man ska måla sen. Jämna till det längs med träbiten. Den låter jag bli. Lägg upp såklingarna. Och så tar jag målar inifrån och ut. Hela tiden från mitten och utåt. Nu ska vi få se vad som händer om jag gör tvärtom. Kolla så fint det blir här. Men nu. Ser ni? Då skapas färgen av och så rinner det. Då brukar jag bli droppa på undersidan. Det blir inte alls fint. Kolla en gång till. Väva och sam. Jämna till det så blir det riktigt fint. På slutet så tar jag drar längs med träet. Lugnt och sansat. Och så kontrollerar jag överallt så att det inte rinner en massa. Och att det ser snyggt ut att jag har tagit överallt. Lägg dig på hyllan. En liten lapp under med ditt namn. Och så vet jag det. Jag har ordning efter sig. Tvätta penseln. Ta även på skaftet. Ibland grisar man ner det. Torka sen av den på pappret som du har använt. Och så var det tid för vasken. Pensel och borkar på rätt ställe. Och så tar du och tvättar av vasken. Där du har varit. Ner i vasken men även där du har jobbat. Pappret i papperskorgen. Sen om du ska måla under sidan. Vänta en 20 minuter innan du tar den. Så då har hon torka lite grann. Jag får märken efter såklingen med din slöjden.